హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాల్స్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియోలో మనకి ట్వంటీ మార్క్స్ ఉన్న ఫోర్త్ యూనిట్ హైడ్రాలిక్ మిషన్స్ ఓకే హైడ్రాలిక్ మిషన్స్ యూనిట్స్లో మనకు ఆల్రెడీ త్రీ టాపిక్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా అందులో ఫస్ట్ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్స్ గురించి మనం ఈరోజు వీడియోలో నేర్చుకుందాం అంటే ఏంటేంటి ఉంటాయి అసలు మనం ఏవి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్నది మనం ఈరోజు వీడియోలో అయితే నేర్చుకుందాం సో ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్స్లో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేది ఫిక్స్డ్ వెర్టికల్ ప్లేట్ దీని గురించి ఒక డెరివేషన్ అయితే ఉంటుంది అలాగే మూవింగ్ ప్లేట్ ఇది ఫిక్స్డ్ ప్లేట్ కదా అలాగే వెర్టికల్లోనే మనకి మూవింగ్ ప్లేట్ అన్నది కూడా డెరివేషన్ ఉంటుంది చిన్న చిన్న చేంజెస్తోనే ఉంటుందండి మనకి ఇక్కడ చూడండి సో మనకి యాక్చువల్గా ఎఫ్ అని అంటే డబ్ల్యూఏవి స్క్వేర్ బై జీ అన్నది వచ్చింది ఓకే సో ఇక్కడ ఇంక్లైన్డ్ ఫిక్స్డ్ ప్లేట్ ఓకే ఇంక్లైన్డ్ ఫిక్స్డ్ ప్లేట్కి మనకి ఇక్కడ డబ్ల్యూఏ వి స్క్వేర్ బై జీతో పాటుగా సైన్ థీటా కూడా వస్తుంది ఓకేనే ఇక్కడ ఏంటి డబ్ల్యూఏ వి స్క్వేర్ బై జీ వచ్చింది ఇక్కడ ఇంక్లైన్ ప్లేట్కి డబ్ల్యూఏ వి స్క్వేర్ బై జీ ఇంటూ సైన్ థీటా సో రెండు అంటే సైన్ థీటా అన్నది ఇక్కడ యాడ్ అయింది అది ఇంక్లైన్ ప్లేట్కి అలాగే ఫిక్స్డ్ స్మూత్ ప్లేట్కి ఓకే ఫిక్స్డ్ స్మూత్ ప్లేట్కి మనకి ఈ ఎఫ్ఎన్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఏ వి స్క్వేర్ బై జీ వన్ ప్లస్ కాస్ థీటా అన్నది యాడ్ అయింది అలాగే వెర్టికల్ మూవింగ్ ప్లేట్ నేను చెప్పాను కదా వెర్టికల్ మూవింగ్ ప్లేట్కి మనకి ఈ ఎఫ్ఎన్ అన్నది డబ్ల్యూఏ వి క్యాపిటల్ వి మైనస్ వి స్క్వేర్ వి స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ బై జీ అలాగే ఇందులో మనకి కొంచెం పవర్ అని ఎఫిషియన్సీ అని తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది మూవింగ్ ప్లేట్స్కి వచ్చేసరికి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంక్లైన్డ్ మూవింగ్ ప్లేట్ మనకు తెలుసు కదా సైన్ థీటా అన్నది వస్తుందని ఇంక్లైన్ ప్లేట్కి అలాగే వి మైనస్ వి హోల్ స్క్వేర్ బై జీ అలాగే కర్వ్డ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ సిమెంట్రికల్ బ్లేడ్కి కూడా మనకి ఎఫ్ అని అన్నది డబ్ల్యూఏ వి బై జీ వి ఇంటూ కాస్ థీటా ప్లస్ కాస్ ఫైవ్ ఓకే ఇలా మనం చేసుకున్న తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈజ్ వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ అండి ఈ వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ అన్నది మనం ఇక్కడ కరెక్ట్గా నేర్చుకుంటే కంపల్సరిగా మనకి ఈ టర్బైన్స్లో బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ అన్నవి డ్రా చేయడం ఓకే నేను చాలా సింపుల్గా చెప్పడానికి అయితే మ్యాగ్జిమం తె ట్రై చేస్తాను ఇది ఇన్లెట్ ఇది అవుట్లెట్ మనకి ఈ జెట్ అన్నది ఇలా మనకి ఫోర్స్ ఇన్లెట్ ఫోర్స్ అనేది ఇలా ఉంటున్నప్పుడు మనకి వెలాసిటీ వి వన్ అలాగే విఆర్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ అలాగే విఎఫ్ ఫ్లో వెలాసిటీ అన్నవి ఉంటాయి ఇక్కడ కింద వచ్చే యాంగిల్స్ ఆల్ఫా థీటా గుర్తుపెట్టుకోండి వి వన్ విఆర్ వన్ విఎఫ్ వన్ ఓకే వి వన్ వి విఆర్ వన్ విఎఫ్ వన్ ఓకే మనం ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ వి వన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ విఎఫ్ వన్ అన్నది వస్తుంది ఇక్కడ వి వన్ అలాగే ఇన్లెట్ దగ్గర ఆల్ఫా యాంగిల్ వస్తుంది ఇక్కడ థీటా యాంగిల్ వస్తుంది రిలేటివ్ వెలాసిటీతో ఓకే నెక్స్ట్ ఈ వెలాసిటీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మనకి అవుట్లెట్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ కాస్త ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్ అవుతుంది మధ్యలో ఉన్నది ఏంటంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఇటువైపు వస్తుంది నెక్స్ట్ విఎఫ్ వన్ ప్లస్ విఎఫ్ అలాగే ఉంటుంది ఈ రెండు ప్లేస్లు మారుతాయి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది వి ఇది వి టోటల్గా విడబ్ల్యూ అని ఇక్కడికి వచ్చేసరికి విఆర్ టూ నుంచి వి టూకి ఉన్నది వి అవుతుంది నెక్స్ట్ వి టూ నుంచి వి విఎఫ్ టూకి ఉన్నది విడబ్ల్యూ టూ అన్నది అవుతుంది సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఫైవ్ ఈ బీటా సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట వాటికి సంబంధించి మనం ఎలా వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ గీసుకోవాలి అంటే వాడు యాంగిల్స్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం మనం ఈ విఆర్ విఆర్ వన్ విఎఫ్ వన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి విడబ్ల్యూ వన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి విడబ్ల్యూ టూని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్నది మనం డెరివేషన్లో నేర్చుకుంటాం కంపల్సరిగా కింద వచ్చేది ఏంటండి వి వన్ విడబ్ల్యూ వన్ అలాగే వి వన్ విఆర్ వన్ విఎఫ్ వన్ ఓకే ఆల్ఫా థీటా నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వి విడబ్ల్యూ టూ ఫైవ్ బీటా ఓకే విఆర్ టూ వి టూ విఎఫ్ టూ సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కంపల్సరిగా ఇది ఇన్లెట్ ఇది అవుట్లెట్ వాటికి సంబంధించి మనకి ఫార్ములాస్ అయితే ఉంటాయి అన్నమాట ఓకేనా పీ ఈక్వల్ టు అలాగే ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు మనకి ఫార్ములాస్ అనేవి ఉంటాయి కంపల్సరిగా అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ జెట్ మనకి ఇంక్లైన్ ప్లేనా హార్జెంటల్ ప్లేనా అదే మూవింగ్ ప్లేటా లేకపోతే నార్మల్ ప్లేటా ఎంత యాంగిల్లో మనకి ఇంక్లినేషన్ ప్లేట్లో ఉంది అనేసి మనకి ఇస్తూ ఉంటాడు దాని ప్రకారం మనం ఫార్ములాస్ అదే 
ప్రాబ్లమ్స్ అన్నవి సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూసారా వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ని యూజ్ చేసి కూడా మనకి ఇక్కడ డా ప్రాబ్లం అన్నది ఉంది ఈ ప్రాబ్లమ్స్లోనే మనకి ఫార్ములాస్ ఎలా వస్తాయి ఏంటి అన్నది మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఇన్లెట్ అన్నది మనకి చూడండి ఇన్లెట్ డయాగ్రామ్ దగ్గర మనకి వెలాసిటీ అన్నది ఫిఫ్టీ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ వి అన్నది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఆల్ఫా అన్నది థర్టీ ఇచ్చాడు థీటా అన్నది ఇవ్వలేదు ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి విడబ్ల్యూ వన్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ అలాగే విఎఫ్ వన్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ దగ్గర విఎఫ్ వన్కి ఫార్ములా ఏంటంటే వి వన్ సైన్ ఆల్ఫా ఏంటండి విఎఫ్ వన్కి వి వన్ సైన్ ఆల్ఫా సో వి వన్ అంటే ఫిఫ్టీ సైన్ థర్టీ సో ట్వంటీ ఫైవ్ విడబ్ల్యూ వన్కి వి వన్ కాస్ ఆల్ఫా ఓకే వి వన్ కాస్ ఆల్ఫా సో ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ టాన్ థీటా ఈక్వల్ టు విఎఫ్ వన్ బై విడబ్ల్యూ వన్ మైనస్ వి ఓకే మనకి ఇక్కడ విఎఫ్ వన్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ విడబ్ల్యూ వన్ అంటే ఫార్టీ త్రీ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే దాని నుంచి వన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ అన్నది వచ్చింది సో థీటా ఈక్వల్ టాన్ ఇన్వర్స్ అన్నది వచ్చింది సో ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఓకేనా థీటా అన్నది కూడా మనకు వస్తుంది ఇక్కడ మనకి విఎఫ్ వన్ విడబ్ల్యూ వన్ కా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది విఆర్ వన్ విఎఫ్ వన్ వెంటే విఆర్ వన్కి ఫార్ములా ఏంటంటే విఎఫ్ వన్ బై సైన్ థీటా సో విఎఫ్ వన్ ఎంత వచ్చింది మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది సో ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సో థర్టీ వన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అన్నది వచ్చింది సో దీని ద్వారానే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే నో ఫ్రిక్షన్ అనమాట ఇక్కడ మనకి ఫ్రిక్షన్ ఉండదు కాబట్టి విఆర్ టూ ఈక్వల్ టు విఆర్ వన్ థర్టీ వన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఫ్రమ్ అవుట్లైట్ కూడా సో అవుట్లైట్కి కూడా మనకి విఆర్ వన్ విఆర్ టూ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది మనకి ఓకే నెక్స్ట్ మనకి వెలాసిటీ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ సేమ్ వి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అలాగే మనకి ఇక్కడ బీటా అన్నది వన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అన్నది ఇచ్చాడు ఓకే వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అన్నది ఇచ్చాడు సో అప్పుడు మనకి ఇదంతా కూడా వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సో డయాగ్రామ్లో చూడండి సో ఇక్కడ యాంగిల్ అన్నది మనకి తెలియాలి సో అప్పుడు టోటల్గా ఇదంతా కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటే వన్ ఎయిటీ కదా సో వన్ ఎయిటీలోని వన్ ట్వంటీ తీసేస్తే సిక్స్టీ వస్తుంది అంటే ఇది సిక్స్టీ అవుతుంది అంటే బీటా ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అవుతుంది సో ఫైవ్ యాంగిల్ అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో దాన్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ వి ఈక్వల్ టు సైన్ గామా ఈక్వల్ టు విఆర్ టూ బై సైన్ వన్ ట్వంటీ ఎందుకంటే మనకి అక్కడ వన్ ట్వంటీ ఇచ్చారు కాబట్టి వి ట్వంటీ ఫైవ్ గామ తెలియదు కాబట్టి అలాగే ఉంటుంది సో సైన్ వన్ ట్వంటీ అంటే సైన్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ సిక్స్టీ సైన్ సిక్స్టీ సో సైన్ గామా ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సైన్ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై థర్టీ వన్ జీరో పాయింట్ సో సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ త్రీ అలాగే వన్ ఎయిటీ అంటే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ అన్నది వచ్చింది ఫైవ్ అన్నది సో బ్లేడ్ యాంగిల్స్ థీటా అన్నది మనకి ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఒకటి వచ్చింది అలాగే ఫైవ్ అన్నది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ అన్నది వచ్చింది ఫ్రమ్ అవుట్లైట్ నుంచి మనకి వి వి ప్లస్ విడబ్ల్యూ టూ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా విఆర్ టూ కాస్ ఫైవ్ సో అది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అలాగే విడబ్ల్యూ టూకి ఫార్ములా ఏంటంటే ఈ వచ్చిన దాంట్లో నుంచి మనం విని తీసేస్తాం ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ వాగ్డన్ అన్నది మనకి తెలియాలి కాబట్టి డెల్టా విడబ్ల్యూ అన్నది కావాలి ఓకే డెల్టా విడబ్ల్యూకి ఏంటంటే ఫార్ములా విడబ్ల్యూ వన్ మైనస్ మైనస్ ఆఫ్ విడబ్ల్యూ టూ ఓకేనా ఇక్కడ విడబ్ల్యూ టూ అనేది పాజిటివ్ అవుతుంది ఇంటూ వి సో దాని ప్రకారం మనం వగ్డన్ని చేసిన తర్వాత ఎనర్జీ సప్లై హాఫ్ ఎంబి స్క్వేర్ సో దాని నుంచి మనం చేస్తాం నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ప్రతిదానికి కూడా ఇలానే ఉంటుంది మనం ఇలాగే ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నేను ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను రిమైనింగ్వి మీరు ప్రాక్టీస్ అవ్వండి ఓకేనా ఇది జెట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి 
నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి వాటర్ టర్బైన్స్ సో వాటర్ టర్బైన్స్లో మనకి రియాక్షన్ ఇంపల్స్ టర్బైన్స్ రెండు ఉంటాయి సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎ టర్బైన్ అంటే మనకి ఈ డయాగ్రామ్ అనేది వేయాలి అలాగే హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ కనుక అడిగారంటే హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ కనుక అడిగితే ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి ఓకే మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి ఏంటి అన్నది మనం ఇలా డ్రా చేసి దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపల్స్కి రియాక్షన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇంపల్స్ టర్బైన్కి రియాక్షన్ టర్బైన్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అన్నది మనకి అడుగుతాడండి సో ఇవి ఇందులో మనం ఇంపార్టెంట్ చూసుకోవాల్సినవి ఇంపల్స్ రియాక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ పెల్టన్ వీల్ సో పెల్టన్ వీల్కి మనకి సిగ్నిఫికెన్స్ అలాగే డెరివేషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీటికి కూడా వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ అన్నవి కంపల్సరిగా ఉంటాయి అన్నమాట సో కంపల్సరిగా ఏమేమి వస్తాయి ఏంటి అన్నది మీరు బై ప్రాక్టీసే నేర్చుకోవాలి దీనికి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ ఫ్రాన్సిస్ సో ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ కెపాసిటీ ఏంటి అజెప్షన్స్ ఏంటి వాటి యొక్క డయాగ్రామ్ ఏంటి ఏంటి అన్నది నెక్స్ట్ వర్క్ పవర్ ఎఫిషియన్సీ ఫర్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ కూడా మనం డెరివేషన్ అనేది నేర్చుకోవాలి అలాగే వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ నెక్స్ట్ కప్లన్ ఓకే ఇక్కడ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్కి పెల్టన్ వీల్కి కంపారిజన్స్ ఉన్నాయి సో అవి కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి ఏవైతే డిఫరెన్సెస్ అన్నవి ఉన్నాయో వాటి అన్నింటినీ కూడా మీరు తెలుసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ కప్లన్ ఫ్రాన్సిస్ డిఫరెన్సెస్ నెక్స్ట్ షార్ట్స్లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిగ్రీ ఆఫ్ రియాక్షన్ అలాగే స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ నెక్స్ట్ గవర్నింగ్ ఆఫ్ వాటర్ టర్బైన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ పెల్టన్ వీల్ గవర్నింగ్ నెక్స్ట్ అలాగే ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ గవర్నింగ్ అన్నది ఎలా చేస్తారు ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి మ్యాక్సిమం మనకి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా హెవీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కంపల్సరిగా వాటికి ఇచ్చిన వాటికి వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ అనేవి డ్రా చేసి మనం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయాలి మనకి ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జడ్స్లో మనకి ఈ వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కదా సో వాటి ఫార్ములాస్ ఏవి తెలియకుండా ఇందులో మనకి చేయడానికి అంత ఈజీ అయితే అవ్వదు అనమాట సో ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జడ్స్లోనే కంపల్సరిగా మనం నేర్చుకున్నాకనే మనం టర్బైన్స్లోకి రావాలి ఓకేనా కొన్ని ఫార్ములాస్ అనేవి ఎక్కడ మనకి మిస్ అవుతున్నాయి ఏంటి అన్నది మనకి అక్కడ నేర్చుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఈజీ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా మ్యాక్సిమం మనకి పెల్టన్ వీల్ నుంచే ఫ్రాన్సెస్ నుంచే ఇస్తారనమాట ప్రాబ్లమ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్ పంప్స్ అండి ఈ పంప్స్లో అసలు పంప్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అసలు పంప్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి సో ఇందులో క్లాసిఫికేషన్స్కి వచ్చేసరికి ఈ రెసిప్రోకటింగ్ అలాగే మనకి సెంట్రిఫ్యూగల్ అంటే పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రోటరీ డైనమిక్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నది ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించి డయాగ్రామ్ నేర్చుకోవాలి కంపల్సరిగా ఇందులో ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్స్ రావని చెప్పారు మీ సిలబస్ ప్రకారం అయితే సో ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే డిశ్చార్జ్కి స్లిప్కి మీరు కంపల్సరిగా వర్క్ అండ్ పవర్కి మీరు డయాగ్రామ్స్ అలాగే ఈ డెరివేషన్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఇలా ఉంటుంది ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ సో ఇది ఒకసారి చూసుకోండి పంప్స్ నుంచి ఓకేనా ఎఫెక్టివ్ ఇనర్షియా హెడ్ ఓకే ఎఫెక్టివ్ ఇనర్షియా హెడ్ కూడా డెరివేషన్ అన్నది ఎస్ఐలో అడుగుతారు అలాగే ఎఫెక్టివ్ పైప్ ఫ్రిక్షన్ ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ కూడా ఓకే దానికి సంబంధించి అన్నీ కూడా నెక్స్ట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ఇన్స్టలేషన్ అలాగే మెయిన్ పార్ట్స్ అలాగే నెక్స్ట్ ప్రైమింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్మాల్ ఆన్సర్ అసలు ప్రైమింగ్ అన్నది ఎందుకు చేయాలి మన అందరికీ తెలుసు కదా సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్లో మనం ప్రైమింగ్ అన్నది చేస్తాం ఎందుకంటే ఎయిర్ లాక్ అన్నది అయిపోతే కనుక పంప్లో కంపల్సరిగా పైప్ ప్రైమింగ్ పైప్ నుంచి మనం వాటర్ని ఫ్లో వాటర్ని ఫ్లో చేస్తే మనకి ఆ ఎయిర్ బ్లాక్ అన్నది క్లియర్ అయ్యి మనకి మోటార్ అన్నది అంటే పంప్ అన్నది ఆన్ అవుతుందని చెప్పి మనకి తెలుసు సో ఈ ప్రైమింగ్ మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి మాన్యువల్ ప్రైమింగ్ అలాగే వాక్యూమ్ అది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్కి రెసిప్రాక్టింగ్ పంప్కి డిఫరెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్యావిటేషన్ అసలు క్యావిటేషన్ అంటే ఏంటి కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వర్క్ అండ్ ఎనర్జీకి ఓకేనా మానోమీటర్ హెడ్కి సంబంధించి మీరు తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ యూనిట్ యొక్క టాపిక్స్ సో ఇది కనుక నచ్చినట్టయితే మీరు జస్ట్ మీరు 
ప్రాక్టీస్ అవ్వండి నేను చెప్పినవి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా సో అవి ఒక్కసారి కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకొని కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి నేను చెప్పిన టాపిక్స్ మీద చాలా ఈజీగా కానీ కంపల్సరిగా వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ మాత్రం నేర్చుకోకుండా వెళ్ళొద్దు అంటే ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జడ్స్లో ఒక వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ అలాగే మీకు నచ్చిన ఈ టర్బైన్స్లో ఏదో ఒక పెల్టన్ కానివ్వండి ఫ్రాన్సెస్ కానివ్వండి కప్లన్ కానివ్వండి కప్లన్ని మ్యాక్సిమం రా రాదు కప్లన్ నుంచి సో పెల్టన్ ఫ్రాన్సెస్ ఈ రెండింటికి ఒకవేళ వస్తే ఏ ఏ ఫార్ములాస్ యూజ్ అవుతాయి ఎలా మనం డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేయాలి అన్నది మీరు తెలుసుకోవాలి కంపల్సరిగా తెలుసుకోవాలి నా ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం మనకి ఈ వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ నుంచే మనకి ఆ హైయర్ ఆర్డర్ క్వశ్చన్ కూడా వచ్చే అవకాశం అన్నది ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మీరు అవి ఆ టాపిక్స్ చూసుకోండి నేను ఇప్పుడైతే యూనిట్ వైజ్ అయితే చెప్పేశాను సో కాబట్టి మీరు మ్యాక్సిమం చూ ఇలా ప్రిపేర్ అయితే కా పాస్ అయితే కంపల్సరీ మీ ప్రజెంటేషన్ ఇంకా బాగుంటే హైయర్ స్కోర్ అనేది వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడియో వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే వచ్చిన బెల్లైకోన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయడం వల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టిన ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ